இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பாலினாமியல் ரெக்ரெஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிறதுல எதுக்கு போகணும்னா இப்போ லீனியர் ரெக்ரெஷன் ஒரு சில நேரத்தில் எல்லா தரவுகள் மீதும் பொருந்தாது ஒரு நேர்கோட்டில் பொருந்தாமல் அமைகிற தரவுகளுக்கு தான் பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் தரவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வளைஞ்சி அப்படி ஒரு ஃபிட்டு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பாலினாமியல் போகலாம் பாலினாமியல்னா என்ன ஒரு நேர்கோட்டில் பொருந்தாத தரவுகளுக்கு செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் ஃபோர்த் ஆர்டர் அந்த மாதிரி ஸ்கொயரு கியூபு டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டரில் ஹையர் ஆர்டரில் அந்த டேட்டாவை வந்து பெருக்கி அப்போ வந்து அந்த ஃபிட் வந்து பொருந்துகிற மாதிரி பண்ணும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் வந்து நூறு இரநூறு முந்நூறு நானூறு ஐநூறுன்னு ஒரு ஃபீட்டோட ஸ்கொயர் ஃபிட் வந்து அறநூறு வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஒயில வந்து அந்த வீட்டோட விலைகளை கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக லீனியர் ரெக்ரேஷன் போட்டு அதுக்கான பிளாட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வருது இப்போ அந்த அறநூறு அறநூறுன்னு இருக்க ஆறு டேட்டா பாயிண்ட் இருக்குல்ல நூறு இரநூறு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு அறநூறு இந்த ஆறு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் லீனியர் ரெக்ரேஷன் போட்டால் எது மேலேயுமே பொருந்தலை இதை வச்சு நம்ம என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதா அண்டர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது மேலேயும் பொருந்தாமல் இருக்கிறது அண்டர் ஃபிட் இதனால் அடுத்து வந்து பாலினாமியல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சேர்க்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஆர்டரில் பொருத்தி பார்ப்பேன் தேர்ட் ஆர்டரில் ஃபோர்த் ஆர்டர் ஃபிஃப்த் ஆர்டர் எந்த இடத்துல பொருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆர்டராக இப்போ மாற்றி மாற்றி பார்க்கலாம் அந்த அந்த ஒவ்வொரு ஆர்டரையும் தான் வந்து பாலி டாட் ஃபிட் அந்த செகண்ட் ஆர்டரில் ஃபிட் பண்ணு ஃபிட் பண்ணி அதுக்கான லீனியர் ரெக்ரேஷனை வந்து நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் தேர்ட் ஆர்டரில் ஃபிட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்டராக ஃபிட் பண்ணி போகிறதுக்கான ஃபார் லுக் தான் இது போட்டு போட்டு அதோட ப்ளாட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு அடுத்து செகண்ட் ஆர்டர் ஃபிட் பண்ணி வரும் இதுதான் வந்து செகண்ட் ஆர்டர் இப்போ நேர் கூட இல்லாமல் கொஞ்சம் தரவுகள் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு நம்மளோட ஃபிட்டு வந்து அந்த ரெட் கலர் கோடு சிவப்பு கலர் கோடு வந்து வந்துருக்குது அடுத்து தேர்ட் ஆர்டர் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போகுது தரவுகளுக்கு பொருந்துறதுக்காக ஃபோர்த் ஆர்டர் கொஞ்சம் நல்லாவே கிட்ட போகுது ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் மிஸ் ஆகுது இது கூட பரவாயில்ல இப்போ ரொம்ப பண்ணுறது தான் வந்து ஓவர் ஃபிட்டை ஃபிஃப்த் ஆர்டரில் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஆர்டர் அப்படின்னும் போது எல்லாமே பொருந்தி போயிடும் இது வந்து ஓவர் ஃபிட் இந்த மாதிரி ஓரளவு நம்ம எந்த லெவல் ஃபிட்டு வந்து வச்சா சரியாக இருக்கும் அந் அத்தனை ஹையர் ஆர்டர் நம்ம வந்து நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் எந்த ஆர்டரில் நம்ம நான் லீனியர் தரவுகள்லாம் பொருந்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் இதுக்கான சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து சமன்பாடு தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எக்ஸ் பொருந்தலையா தீட்டா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அதுலேயும் பொருந்தலையா தீட்டா த்ரீ எக்ஸ் கியூப் இந்த மாதிரி எத்தனை ஹையர் ஆர்டர் வேணால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே போகலாம் இதுதான் வந்து பாலினாமியல் இப்படி பண்ணும்போது இப்போ இது வந்து அண்டர் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் எது மேலேயும் பொருந்தலை இதை வந்து ஹை பயாஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னுவாங்க இந்த செகப்பு கலர் கோடு மேலே ஒரு தரவு எதனா இருந்துச்சுன்னா அந்த தரவோட பேராமீட்ரு இருக்குல்ல அதே பேராமீட்ரு இருக்கிற மற்ற இதுக்கு தான் அது பொருந்தும் அந்த ஒரு பேராமீட்ரு வச்சே நீங்கள் ரொம்ப சார்ந்து இருக்கிறதால அதை வந்து இதை ஹை பயாஸ் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து இது அடுத்தடுத்த ஆர்டரில் வந்து பொருந்திட்டு போகிறது பார்க்குறேன் இது வந்து லீனியர் கிருஷ்ணன் ஹை வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஹை வேரியன்ஸ்னா இது கடைசியாக இருக்குது பாருங்கள் இது தான் எல்லா ஓவர் ஃபிட்டை தான் வந்து ஹை வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இருக்கிற எல்லா தரவோட பேராமீட்டர் மேலேயும் எக்ஸாக்டாக பொருந்தது இது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது என்ன ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் மேலே வந்தால் மட்டும்தான் பொருந்தும் ஹை பயாஸு இது எல்லா பேராமீட்டர் மேலே இருக்க டேட்டாவோடையும் சரியாக பொருந்ததால் இது ஹை வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஓவர் ஃபிட்டிங் காரணமாக என்ன இருக்கலாம்னா இப்போ ஒரு ஒரு மாதிரி தரவுகள் இருக்குது அந்த தரவுகளில் வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ஃபீச்சர் இருக்குது ஆனால் வெறும் ஒரு ஐம்பது ரெக்கார்டு சாம்பிள் ரெக்கார்டு தான் இருக்குது மாதிரி தரவுகள் வந்து ஐம்பது கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அந்த ஐம்பதையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இரநூத்தம்பது ஃபீச்சர் வைக்கிறீங்கன்னா அப்போ வந்து அது எல்லா ஃபீச்சர் மேலேயும் பொருந்தும் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்துட்டு ஓவர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஓவர் ஃபிட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஃபீச்சரையும் எத்தனை ஃபீச்சர் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸையும் வந்து மாற்றணும் அண்டர் ஃபிட்டிங்கிறது அப்படியே கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் வரும் ஃபீச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ரெக்கார்டு வந்து ஓவராக இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஏதோ ஒரு மாதிரி தரவு மேலே மட்டும்தான் அந்த
underfitting, overfitting, overfitting and regularize pandrathu eppdi adukana formulas la enna na idu vandu neural network logistic regression ellathiliyume inda regularization neenga payanpaduthalam so idukapra nama paaka pora video la logistic regression paakalam adha logistic munnadi eppdi or sila features ellathiyum zeros and ones ah maathiradhu adha pathi adha vectorization na enna natural language tool kit nu onnu irukku adha vechi eppdi ellathiyum zeros and ones ah maathalam feature eppdi korekalam adha pathi la nama adutha video la paakalam